不要紧张哈。陈小雨五岁半，是一个永存动脉干患者，分型为二型。江百丽，考你，什么是永存动脉干？永存动脉干，呃，永存动脉干是一种先天的大血管畸形，患者在胎儿时期由于胚胎发育这个有缺陷，导致他原始的动脉干没有分为主动脉跟肺动脉，且只有一组半月板跨于两性室之上。这样的情况虽然少见，但是一旦发生不做手术的话，死亡率还是很高的。精神点了吗？不可能。不过主任，为了避免肺动脉高压，最佳的手术时机是出生后的六个月内。这孩子都五岁多了，还能手术吗？这得问叶主任啊，病人是他介绍的。一鸣，你哪儿捡这么一病人？门诊大厅啊。他们家是外地的，家属没挂上号。你呀、啊，老是给自己找麻烦。您要是这么说的话，那以后我是不是就不帮你跟李主任求情了？你做这是好事儿，那、嗯、这个这个将来好事儿有好报，对吧？继续啊，继续努力。病人出生没多久就已经确诊了，那个时候治还可能痊愈，可是现在已经五岁多了。我想现在早就是肺动脉高压了。可是肺血管病变到什么程度才会被列为绝对手术禁忌症呢？这一直是有分歧的。我最近查了一篇文章，如果肺血管阻力小于十五物的 ，QPQS 大于一点二五，对吸氧实验有反应，就可以成为手术指征。徐州，你这快把我们心外的活都抢了，班门弄斧，这不刚好看见了吗？就给大家做一参考。江百丽，嗯，给病人开 CT， 超声。右心导管检查。对了，还有造影，尽快做。说。我也不能确定这个手术能不能做，要等所有的检查出来才知道。你能收这个病人，我就很满足了。叶主任，再见。抓紧时间啊！啊。唐主任、叶主任，您来了。嗯嗯。小雨啊，快快快叫人。阿姨好，叔叔好。少说话，嗯嗯。现在科里住的病人有点满，所以条件不太好，只能加床了。等一有空床，马上给你换位置。啊，这叫啥条件不好啊？这好的很，好着呢。你看，有医生能敢看病，那是俺的造化呀。要不是叶主任，俺都挂不上号。别这么说，嗯，小雨的检查结果已经出来了，除了先心病之外，肺动脉高压有点重。嗯，不过好在是有手术指征的，可以手术。那就好。您是小雨的？我是小雨的姥爷。哦、嗯，那还是尽快让他父母来一趟吧。嗯，毕竟这是大手术。小雨的病刚查出来的时候啊，他爸妈就闹离婚。那后来呢，他妈的家都歪村了，他爸呢也出去打工了，没有人管他。小雨是我一手带大的。唐主任，俺就想问问，是不是俺把小雨耽误了，没早带他出来做手术？你为什么会这么问？不是不想来，是以为手术费贵。后来知道新农合能补贴一部分，加上我种红薯，买了钱我都攒着，攒了一阵子才敢带孩子来手术。我就怕，是我把小雨打。看着孩子每每天这么难受，这么痛苦，我心里着。你放心，你没有耽误，所以心理压力不用那么大。嗯，只不过这个手术完成上有一定的难度，而且术后的并发症比较高。但是您放心，我们一定会尽全力的。没有耽误的，没耽误就好，没耽误就好。谢谢。别客气，别客气，让孩子好好休息。哎，好好。
，少说话。你走了啊！我刚才啊，真担心你会把事实的真实情况告诉小雨的了，说确实的。就你会做好事儿，我就那么冷血吗？一点眼力都没有是吧？不是这意思。小雨的各项指征都压在手术线上，既然是你带的病人，那麻醉……我责无旁贷啊，一定为唐主任保驾护航。哟，对不起啊，唐主任，弯来弯了。没关系，嗯，一会儿手术，千万不要离开医院，中途要出来让家属签字。哦，我我不走。嗯我这活儿嘞，是半夜两点到早上六点。我今天刚去，不知道啥状况，明天我就知道了。哦，我的手洗过了，龙医生说让我洗完手再给小雨输边儿。哎呀，小孩儿一会儿进手术室来，这个给小孩儿打扮的好看点儿。嗯。大人梳的辫子真好看，是不是？小玉啊，进手术室要听唐主任的话，不许哭闹，啊，不行给人找麻烦，记住不？嗯。乖。老爷子应该没吃饭，一会儿去食堂给他打一份早饭。主任，这个事儿你就别操心了，交给我。嗯。主任，嗯，过来接一下病人。叶主任已经在那边备药。好，麻醉科来接人了，准备去手术室吧。好，走吧。马上就好，马上就好。哎，小雨，乖乖，咱俩刚才咋说嘞？小雨，乖，乖，听话。老爷刚才咋跟你说嘞？啊，乖，不哭，啊，不哭。给你。给老爷养老啊，再坚强点啊！唐主任，给他添麻烦了。俺家小雨，给你添麻烦。将左右肺动脉开口，连同相连的动脉干壁一起切下来。缺损在这里，可以直接缝。但我今天用了补片修补，主要是保险。一定要缝严密，不然停体外循环的时候，开放主动脉阻断前再发现漏血，止血会非常困难。看手术有惊无险，终于算挨过来了。唐主任，这手术啊占一半，术后恢复占百分之五十，这仗才打一半儿，别高兴太早。最艰难的一半儿，你这个指引半杯水的悲观主义者、啊。先吃饭吧，菜都要凉了。我跟你说啊，在医院待的越久，我就越来越不相信“人生来平等”这句话。我觉得在医院里已经算是相对平等了
，不管你这个人是有钱的还是没钱的，得了病都一样要受罪。我记得几年前啊，有一个全国富豪榜上排前几的人得了晚期肝癌，来安和做手术，所有的一切都用的是最好的，可最后人还是走了。我说的不是这个，很多人没有出生就已经得了不治之症，孩子刚刚出生落地。就没有办法跟其他健康的孩子在同一个起跑线上，一生下来就要靠手术刀，才有机会活下去。所以，哪有那么平等的？很多人努力一辈子，都希望能够平安生活，健康无忧，少病少灾就够了。不过今天能完成陈小雨这台手术，我真的挺开心的。这种错过手术最佳时期的患者，能救一个就是捡一条命。所以谢谢你，从门诊捡到这对独孙，敬你啊！还有，谢谢你在手术台上保驾护航。干杯！干了。啊、嗯。